కాయిన్ ఫ్లెక్స్ అనే ఒక క్రిప్టో ఎక్స్చేంజ్ విత్డ్రాల్స్ని ఆపేసింది దీనివల్ల కూడా కొంచెం ప్యానిక్ మొదలైంది మార్కెట్లో దీనికి తోడు అతి ముఖ్యంగా వాయిజర్ విత్డ్రాల్ లిమిట్స్ని తగ్గించింది దీనివల్ల కూడా చాలా పుకార్లు వస్తున్నాయి మార్కెట్లో దీని గురించి కూడా మనం చూద్దాం ఈరోజు వీటితో పాటు టైంలో ఒక వార్త వచ్చింది అందులో ఇప్పుడు క్రిప్టోలో పెట్టుబడి పెట్టాలా వద్దా అనే అంశాన్ని వాళ్ళు కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ని అడిగారు ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ ర్యాంకింగ్ ఏదైతే ఇచ్చారో ట్రస్ట్ ర్యాంకింగ్ ఏదైతే ఇచ్చారో దాని గురించి కూడా చూద్దాం అంటే ఏ ఏ క్రిప్టోస్కి ఎంత ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చారనే విషయం కూడా ఈరోజు చూద్దాం మనం వీటన్నిటిలోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మార్కెట్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం ఇంకా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం బిట్కాయిన్ మెల్లిమెల్లిగా ఇరవై ఒక వేలకు చేరుకోవడం మనం చూస్తున్నాం గత వారం ఎప్పుడైతే అది పదిహేడు వేలకు టచ్ అయిందో అక్కడ నుంచి మెల్లిమెల్లిగా బిట్కాయిన్ అనేది ఇరవై వేల దగ్గర స్థిరస్థితికి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు స్క్రీన్ పైన ఇక్కడ చూడండి జూ జూన్ పద్దెనిమిది రోజు అది ఏడు వేల పదిహేడు వేల ఏడు వందలకు చేరుకొని దాని తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా పైకి రావడం మొదలుపెట్టింది అయితే చాలామంది ఏమంటున్నారు ఇదంతా కూడా కేవలం ఒక బేర్ మార్కెట్లో వచ్చే మినీ ర్యాలీ రిలీఫ్ ర్యాలీ లాంటిదే దీన్ని నమ్మకూడదు దీన్ని నమ్మి పెట్టుబడి పెట్టకూడదు అని చాలామంది అంటున్నారు కానీ ఎవరికి తెలియదు అంటే చెప్పే ఎవరికి కూడా తెలియదు ఇది నిజంగానే ట్వంటీ థౌజండ్ దగ్గరనే బాటం అయిపోయిందా లేదంటే ఇంకా కిందికి వెళ్తుందా అని తెలియదు ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విషయం ఎవరు మాట్లాడట్లేదు యూట్యూబ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ అరవై వేల దగ్గర అరవై తొమ్మిది వేల దగ్గర ఉన్నప్పుడు బిట్కాయిన్ ఈజీగా అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ వెళ్ళిపోతుంది త్రీ హండ్రెడ్ థౌసండ్ అంటే మూడు లక్షలు ఉన్న ఐదు లక్షల డాలర్లు వెళ్ళిపోతుంది అలా అనుకుని 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 అది ఒకసారి పడ్డప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు లేదు లేదు ఇది మళ్ళీ వెళ్తుంది మళ్ళీ వెళ్తుంది అన్నారు ఇది బుల్ మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి బేర్ మార్కెట్ మొదలు అవ్వగానే ఏడు వేలు ఆరు వేలు పది వేలు ఇలాంటి టార్గెట్స్ ఇస్తున్నారు మీకు తెలుసు మార్కెట్ పడ్డం మొదలు పెట్టినప్పుడు మేము కొత్తలో పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల నుంచి ఇరవై వేల ఐదు వందల వరకు పడుతుంది అని చెప్పాం కాకపోతే టెరాలోనా మరియు సెల్సియస్ ఇవన్నీ అయ్యేసరికి ఈ బేర్ మార్కెట్లో మనం పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల నుంచి పదహారు వేల ఐదు వందల వరకు ఒక ప్రైజ్ రేంజ్ చూసే అవకాశం ఉందని మనం చెప్పాం అలా జరుగుతుంది అలానే జరగాలని ఎక్కడా గ్యారంటీస్ లేవు గ్యారంటీస్ ఉంటే మీకు తెలుసు ఎవరు పనిచేయరు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్టేజ్లో డాలర్ కాస్ట్ యావరేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ఒక మంచి పద్ధతి అలా చేయండి అలా పెట్టుబడి పెట్టని మేము చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఈ ఛానల్లో మేము సలహాలు ఇవ్వం కేవలం మా అభిప్రాయాలు చెప్తున్నాం అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం టాప్ హండ్రెడ్లో ఇక్కడ పాలిగాన్ ఇరవై నాలుగు శాతం పెరిగి టాప్ హండ్రెడ్లో అన్నిటికన్నా ఎక్కువ పుంజుకున్న టోకెన్గా మనకు కనబడుతుంది అలాగే ఫ్లెక్స్ కాయిన్ మూడు శాతం పడిపోయి టాప్ హండ్రెడ్లో అన్నిటికన్నా నష్టపోయిన టోకెన్గా మనకు కనబడుతుంది ఇంకా మనం మొత్తం మార్కెట్లో చూసినట్టయితే మెటావర్స్ ప్లే అనే ఒక టోకెన్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు శాతం పెరిగి మార్కెట్లో అన్నిటికన్నా పుంజుకున్న టోకెన్ గాను అలాగే ప్యాపే ఎనభై తొమ్మిది శాతం పడిపోయి మార్కెట్లో అన్నిటికన్నా నష్టపోయిన టోకెన్ గాను మనకు కనబడుతున్నాయి ఇది మార్కెట్ పరిస్థితి ఇంకా మనం వార్తల్లోకి వెళ్దాం కాయిన్ ఫ్లెక్స్ అనే ఒక క్రిప్టో ఎక్స్చేంజ్ ఈ మార్కెట్ కండిషన్స్ మరీ ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉన్నాయి అందుకోసం మేము విత్డ్రాల్స్ అన్నీ ఆపేస్తున్నామని ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది అది తీసుకోవడంతోనే మార్కెట్లో మళ్ళీ ఒకసారి ఈ సెల్సియస్ వల్ల టెరాలోనా వల్ల పడ్డ దెబ్బ ఆ గాయం యొక్క నొప్పులు అందరికీ మళ్ళీ గుర్తుకొస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ ఈ కాయిన్ఫ్లెక్స్ సీఈఓ మార్క్ ల్యాంబ్ గారు ఏం చెప్పారంటే మేము చాలా నమ్మకంతో ఉన్నాము ఈ మార్కెట్ పరిస్థితులు కొంచెం డెవలప్ అవ్వగానే మేము మళ్ళీ విత్డ్రాల్స్ అవన్నీ కూడా అలౌ చేస్తాం దాదాపు జూన్ ముప్పై లోపు మళ్ళీ ఈ క్రిప్టో విత్డ్రాల్స్ మేము అనుమతించే అవకాశం ఉంది అన్నట్టుగా కూడా ఆయన ఒక ఎస్టిమేట్ ఇచ్చారనమాట మనం ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాం ఎప్పుడే కానీ టోకెన్స్ అనేటివి మీ ఆధీనంలో లేవు అంటే అవి మీ టోకెన్స్ కావు నాట్ యువర్ కీస్ నాట్ యువర్ కాయిన్స్ అని మీకు తెలుసు క్రిప్టోలో అది అందరూ చెప్తుంటారు కాబట్టి ఈ ఎక్స్చేంజెస్లో పెట్టడం కొంచెం రిస్కీ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ట్రేడింగ్ చేసే మటుకు ఎక్స్చేంజ్లో పెట్టుకొని ట్రేడింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ తీయడం మంచిది అని ఒక పద్ధతి ఇంకా మనం చూస్తున్నాం మొన్న టెరలూనా దాని తర్వాత సెల్సియస్ ఇప్పుడు కొత్తగా వాయిజర్ వాయిజర్ ఏం చేసింది నిన్నటి దాకా అందరూ వాయిజర్ పైన ఎక్కువ నమ్మకంతో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ పుకార్లు వచ్చాయి ఏది త్రీ ఏసీలో దానికి చాలా ఎక్కువగా ఎక్స్పోజర్ ఉండింది దానివల్ల చాలా నష్టాలు తీసుకొచ్చింది అని పుకార్లు వచ్చాయి మార్కెట్లో కానీ అందరు ఏమంటున్నారంటే ఆ పుకార్లను ఓటు పట్టించుకుంటాడు విత్డ్రాల్స్ అయితే ఆపలేదు కదా విత్డ్రాల్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా అన్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కరు నమ్మకంతో ఉన్నారు అయితే వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఏంటి అంటే ఇప్పటి నుంచి విత్డ్రాల్ లిమిట్ అనేది ఇరవై ఐదు వేల నుంచి రోజువారీ
ఆ లోన్ని పే చేయట్లేదు వాళ్ళని లోన్ పే చేయమని అడిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏమాత్రం సమాధానం చెప్పలేదు అంటే ఈ లోన్ మొత్తానికి కానీ చాలా వరకు కానీ నష్టపోయే అవకాశం ఉంది అంటే చాలా పెద్ద రిస్క్ అనమాట ఇక్కడ టెరా లోనాలో పెట్టిన చాలామంది ఆ లెవరేజ్ ఒకటి అలాగే వాళ్ళ లైఫ్ సేవింగ్స్ అన్నీ పోయి చాలా నష్టపోయారు దాని తర్వాత త్రీ ఏసీ అదే త్రీ ఆరో క్యాపిటల్ వల్ల కూడా చాలామంది నష్టపోతున్నారు అది మనం చూస్తున్నాం ఎవరే కానీ ఈ లెవరేజ్ని అతి దారుణంగా వాడినప్పుడు దాని పరిణామాలకు మిగతా వాళ్ళు బలవుతున్నారు అది మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆ హెవీ లెవరేజ్ తీసుకొని ప్రాఫిట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎవరికి పంచలేదు కదా కానీ వాళ్ళు నష్టపోతున్నప్పుడు మొత్తం మార్కెట్ సఫర్ అవుతుంది దీనివల్ల వాయిజర్ టోకెన్ ఏదైతే ఉందో అది జూన్ ఇరవై ఒకటి రోజు ఒక డాలర్ ఇరవై మూడు సెంట్ల దగ్గర నడుస్తుంది అది ఈ వీడియో చేసే సమయానికి నలభై రెండు సెంట్ల దగ్గర నడుస్తుంది అంటే అరవై శాతం కన్నా ఎక్కువగా పడిపోయింది అనమాట ఇది చాలా ఈ మార్కెట్ మొత్తానికి చాలా నెగిటివ్ ప్రభావం తీసుకొస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం బేర్ మార్కెట్లో ఉన్నాం దానికి తోడు మన సెల్స్ చేసి అంతకుముందు చెరలు ఉన్నాయింది దానివల్ల ఇంకా కిందికి వెళ్ళాం ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా త్రీ ఏసీ వల్ల మిగతా కంపెనీస్ కూడా ప్రభావితం చెందుతున్నాయి దీనివల్ల చాలామంది పెట్టుబడిదారుల తమ తమ పెట్టుబడులు కోల్పోయే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి అని చెప్పేసరికి కొంచెం భయాందోళనలు అనేటివి మరీ ఎక్కువ అయ్యాయి ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఇది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ వాయిజర్ అనేది అమెరికాలో పబ్లిక్లీ ట్రేడెడ్ కంపెనీ అంటే దీనివల్ల వచ్చే నష్టాలు వీళ్ళు కేవలం క్రిప్టో పెట్టుబడిదారులకే కాదు వీళ్ళు ఎస్సీసీ అంటే సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అక్కడ వాళ్ళకి చాలా పెద్ద చుక్కెదురయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఎస్సీసీ వీళ్ళపైన హెవీ ఫైన్స్ కూడా వేసే అవకాశం ఉంది సో అది కూడా ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చూద్దాం ఇంకా టైంలో ఒక వార్త వచ్చింది అందులో వాళ్ళు క్రిప్టో ఎక్స్పర్ట్స్ని అడిగారనమాట ఇది మార్కెట్ డిప్ అయింది కదా ఇప్పుడు పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చా లేదా అని అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు జేపీ మార్గన్ చేసి ఇటీవల బిట్కాయిన్ ధరని ముప్పై ఎనిమిది వేలుగా నిర్ధారించింది అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో తొంభై శాతం డిస్కౌంట్లో ఉంది అని వాళ్ళు చెప్పారు దాని తర్వాత ఈ బిట్కాయిన్ అనేది వచ్చే రెండేళ్లలో హండ్రెడ్ థౌసండ్ అంటే లక్ష డాలర్లు తప్పకుండా చేరుతుంది అని జూరియన్ ట్రిమ్మర్ టిమ్మర్ అనే ఒక వ్యక్తి డైరెక్టర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ మ్యాక్రో ఫిడలిటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆయన చెప్పారు దాంతోపాటు క్రిస్ బ్రెండ్లర్ అనే ఒక వ్యక్తి ఈ సంవత్సరం అంతమయ్యేలోపు మనం బిట్కాయిన్ యాభై వేల దగ్గర చూస్తాం అని ఆయన చెప్తున్నారు అయితే ఇదే ఆర్టికల్లో మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మీకు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాం వెళ్ళి చూడండి అక్కడ వాళ్ళు ఇన్వెస్టబిలిటీ స్కోర్ ఒకటి ఇచ్చారనమాట ప్రతి ఒక్క టోకెన్కి అయితే బిట్కాయిన్కి ఎనభై శాతం అంటే ఎయిటీ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇన్వెస్టబిలిటీ స్కోర్ ఇచ్చారు అలాగే ఇథీరియంకి అరవై ఎనిమిది సొలానాకి యాభై ఐదు కార్డానోకి యాభై నాలుగు ఇచ్చారు ఇందులో బైనాన్స్ స్ట్రాన్ డోజ్ కాయిన్ ఎక్స్ఆర్పి యావలాన్స్ని కూడా వాళ్ళు కవర్ చేస్తారు ఇది మీరు అక్కడ వెళ్ళి చూడొచ్చు అవి ఈరోజు మార్కెట్ పరిస్థితులు మనం చార్ల్స్ హాస్కిన్సన్ గారు కాంగ్రెస్ ముందు ఇచ్చిన నివేదికను కూడా మనం తీసుకొచ్చాం దాన్ని కూడా చూడండి ఒకవేళ టైం ఉంటే మొత్తం ఆ కాంగ్రెస్ ముందు ఆయన ఇచ్చిన మొత్తం వివరణను కూడా చూడొచ్చు మీరు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఐ నో వీ జస్ట్ హ్యావ్ అ ఫ్యూ సెకండ్స్ లెఫ్ట్ బట్ దేర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అబౌట్ వెదర్ వీ షుడ్ రెగ్యులేట్ సర్టన్ క్రిప్టో కరెన్సీ యాజ్ కమాడిటీస్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ um you know what do you think might the benefits and maybe you could talk just a little bit about that um you know what are the drawbacks things like that well with uh, 37 seconds <laughs> oh, i'm sorry yeah <laughs> i no, the gentleman can take as much time as he requires oh thank you oh, mr well, there i, I appreciate you go. that thank you <laughs> i mean don't push it but I'm <laughs> <laughs> it's a gotta, fine line here you got to be careful i'm italian <laughs> um so You know, when you look at cryptocurrencies in general, I've always viewed them like financial stem cells. They're, they're, they're kind of more fundamental than a particular category, like a currency or a commodity. And really, it depends on the markets they're traded on and the use and utility that they have. Uh, but at, at the end of the day, you have to ask yourself, what public policy considerations are you attempting to satisfy? Is it sanctions compliance? Is it consumer protection? Is it market stability? What we do as an industry is we're all about transparency. So it's kind of funny that we're talking and debating about disclosure regimes. There's no other financial asset in the world that really is as transparent as a cryptocurrency. Every transaction from the very beginning for Bitcoin, for example, from January 3rd, 2009 is known. Every single one, the holdings of the founder are known because all of these things are publicly available to everybody. So it's more about, in my view, understandability and the tooling required to make this work on a global basis. Uh, so I don't think it would be wise to say, well, is it a security or a commodity or fall into this temptation of who's the more permissive regulator or what is the regulatory arbitrage, but rather just take a step back and say, what things do we want to guard against? And we now have 13 years of history as an industry of, I think, six or seven collapses, uh, a whole bunch of interesting new things like NFTs uh, that have always pushed the limit. 
and a global marketplace with more than 100 million people floating around that we can draw from and we can look on a case by case basis and build a, a framework that makes sense. Manam Malayacha video lo kaludam antavarku sello mi Telugu crypto daily.